小毛，妈，想吃什么？需要点什么？打电话给妈妈，啊，妈，谢谢你。呼吸，懵懂的甜蜜，曾经都是我们的共享秘密。生命的轨迹，因你泛起涟漪，曾为你想把一切舍弃，可我该叹息。还是很天意，命运的长笛，长出的缝隙，将我们的天地冲向破碎之力。我该怎样修剪我的回忆，要把对你的爱，连同那些。把对你的眷恋都敞开，将受过的伤害化成对。我担心的事情还是发生了。怎么样，阿影会不会有事啊？通常重度昏迷的患者，在昏迷一段时间后，会出现咽部反射的消失，也就是说他无法吞咽，这将导致他的口、鼻、咽部的分泌物，或者是说食物的残渣，误吸入到肺部的时候，造成肺部的感染，甚至是窒息。你是说，像今天就是这样的情况？不过现在还好有你在，发现的及时，才没有发生什么更可怕的事情。可是，那以后怎么办呢？我刚刚给他做了检查，他的咽部反射已经十分的微弱了，随时都有丧失的可能。肖医生，你一定要救救阿雅。小萌，现在只有一种办法。就是造漏插管。造漏插管，那是什么？就是在他的咽部切开一个口子，将两根管子插进去。不，你不要再说了。阿姨，他那么骄傲的一个人，他怎么会让自己的生命？只靠着一台机器活着，更别说有那么痛苦了。小毛，阿言也是我的朋友，我也不希望让阿言承受这样的痛苦。但是我作为医生，这是我能给出的最佳的治疗方案。否则的话，我也没办法保证他的生命安全让我再想想吧
，每次阿衍去做例行检查，你才可以休息这么一会儿。你就别想了，一切都听医生的就好。你的情绪这么差，对肚子里的宝宝可不是一件什么好事儿。阿衍现在虽然不能动，也不能说话，但是如果真的要在他的脖子上面……插两根管子，他一定会很痛苦。一想到这些，我就感觉自己被插管了一样。那有什么办法呢？思志不是说，这是目前最稳妥的治疗方法了吗？我知道，你不愿意失去阿言，我们也不愿意看着他有生命危险。你爱肖医生吗？啊？怎么忽然问这个？我们爱一个人，不就是为了让对方感到快乐吗？如果你爱的那个人一直因为自己而处在痛苦之中，那这样的爱还有什么意义呢？可是不管怎么样。他还活着呀，就像叶阿姨。她虽然丧失了很多记忆，但她还活着，还在你身边，不是吗？这不一样的。面对父母的生死，我们更像是一个孩子，总是希望他们在我们身边的时间越长越好。全然没有想过，他们在遭受怎样的病痛。小萌，你到底在想什么呀？我真的无法想象，阿野如果继续遭受现在这样的痛苦，他会有多难过。我一直觉得，当你爱上一个人的时候，你的生命就不再是你自己的了，因为他的开心会关系着另一个人的开心，他的痛苦也会引发另一个人的痛苦。爱是陪伴，爱是甜蜜。爱也是牺牲。人活在世，不就是因为自己能够被人爱，能够爱人，才有意义吗？小萌，我知道你很爱阿言，很爱。如果有一天他能醒过来，听到你说的这些话。他一定开心的不得了。无论他能不能醒过来，我都只是希望他能感到快乐和开心，没有一丝痛苦。刚刚我们给阿衍做了全身检查，有喜有忧。喜的是他的身体素质还可以，以他的病情能撑到现在，全靠他强大的求生意志。因为昏迷太长时间，他的吞咽反射已经很薄弱了。小萌，要不要做造漏插管的手术？你要尽早决定，不然阿衍随时都有生命危险。哎呀，你真的愿意承受那样的痛苦吗？